ரஜினிகாந்த் அவர்களும் இல்லை கமல்ஹாசன் அவர்களும் அரசியலுக்கு வந்திருக்காங்க இந்த மாதிரி அவங்க அரசியல் என்ட்ரி எப்படினா நமக்கு பாதிப்பு வரும் எதனால் நமக்கு என்னென்னா லாபம் இருக்கா அவங்க அரசியல் வர்றதை பற்றி உங்கள் கருத்து என்ன இல்லை அவங்க அரசியல் அவங்க வந்து இவ்வளோ காலமாக இன்றைக்கி தான் ரஜினி பிறக்கலை இன்றைக்கி தான் கமலும் பிறக்கலை புரியுங்களா இப்போ என் வயசு இருபத்தி நாலு வயசு நான் அரசியல் பேசுகிறேன் கமல்ஹாசன் இருபத்தி நாலு வயசில் இருக்கும்போது அரசியல் பேசியிருக்கணும் அவர் கண்ணு முன்னாடி எத்தனையோ தப்பு நடந்துச்சு ரஜினி முன்னாடி எத்தனையோ தவறுகள் நடந்துச்சு அப்போல்லாம் வாயை மூடிட்டு மௌனியில் இருந்துக்கிட்டு அப்போல்லாம் வந்துட்டு மாறி மாறி தப்பு தப்பாக ஆதரிச்சுக்கிட்டு இப்போ அவ எல்லாம் அவங்க எதிர்க்கிறதுக்கும் இல்லை பெரிய ஆளுமைகள் தமிழ்நாட்டில் இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு காரணத்தை வெற்றிடத்தை பயன்படுத்தி ஏதாவது கொஞ்சம் நம்ம நாலு காசு பார்த்துருவோம் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இவங்கெல்லாம் உள்ளே வராங்க அரசியல் உணர்வு முன்னாடி உண்ண உண்மையாகவே ரஜினிக்கும் கமலுக்கும் இருந்துருச்சுன்னா அவங்க ஏன் இவ்வளோ நாள் தாமதம் கழிச்சு இப்போ வரணும் முன்னாடியே வந்திருக்கலாம்ல ஜெயலலிதா ஒரு மரணத்துக்கெலாம் பின்னாடி ஏன் வரணும் ஜெயலலிதா இருக்கும்போது வந்திருக்கலாம்ல ஸோ அவங்க இது இதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரஜினியோடைய இதெல்லாம் என்ன எங்கள் அவருடைய படத்துக்கு டிக்கெட்டு அதுவே வந்து உங்களுக்கே தெரியும் இப்போ வர படங்கள் எல்லாமே ரஜினியோட படம் டிக்கெட்லாம் ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு விற்றது நீங்கள் பார்த்தோமா இல்லையா சென்னையிலே ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு விற்றுச்சு இதெல்லாம் பிளாக் மணியே இல்லையா இதெல்லாம் கருப்பு பணம் தானே ஒய்யா போகிற காசு அரசாங்கத்தோட கணக்கில் காமிக்காமல் போகிற காசு கருப்பு பணம் இப்போ கருப்பு பணம் உங்களால் தான் ஜென்ரேட்டே ஆகுது அதை தடுக்கவே உங்களுக்கு துப்பு இல்லை புரியுதா நீங்கள் வந்து அரசியலுக்கு வந்து என்ன செய்ய போகிறீங்க ஆன்மீக அரசியல்னு சொல்கிறீங்க என்ன ஆன்மீகம் தமிழர்கள் அங்கே கொடுத்து கொடுத்தா கொண்டாங்க செத்தாங்க அப்போல்லாம் நீங்கள் ஒன்றும் பேசாமல் கண்டுக்காமல் அது அது அதுக்குள்ளெல்லாம் உங்களுக்கு மன உதவிலாம் இல்லாமல் எத்தனையோ பேர் இங்கே கொல்லப்பட்டுருக்காங்க தண்டிக்கப்பட்டு இருக்காங்க இப்போ வரைக்கும் ரஜினி இப்போ கூட விழுப்புரத்தில் ஒரு பெரிய ஒரு நடந்திருக்கு ஒரு பெண்ணை போட்டு கற்பழிச்சு கொண்டிருக்காங்க ஒரு பெரிய ஒரு குடும்பம் நடந்திருக்கு பேசினார் ரஜினி என்ன பேசியிருக்காரு இதுக்கு நீ வாய் தரக்கலாம் நீ என்ன ஆன்மீகம் ஆன்மீகம்னா கண்ணை மூடிட்டு ஒரு செவுத்து பார்த்து உட்காந்துருக்கிறது ஆன்மீகமாக ரஜினி ஆணியமாக ஆன்மீகம்னா அப்படி நினச்சிக்கிட்டு இருக்காரு போல கண்ணை மூடி உட்காந்துருது ஆன்மீகம் அப்போ தமிழ்நாட்டுக்கு சேரில் சிஎம் சேரில் வந்து உட்காந்து கண்ணை மூடி கண்ணை மூடி உட்காந்துருவார் போல் என்னமோ நடக்கட்டும்னு இவரை நம்பி எப்படி நீங்கள் நாட்டை ஒப்படைக்க போகிறீங்க சுற்றி நடக்கிற அநியாயத்தை தட்டி கேட்டால் தான் அது ஆன்மீகம் அதை விட பெரிய ஆன்மீகம் என்ன இருக்குது இப்போ நீங்கள் நபிகள் சொல்கிறீங்க ஒரு பெரிய மதத்தை உருவாக்கியிருக்காரு இஸ்லாம்னு ஒரு மதத்தை அவர் என்ன பண்ணார் தன்னை சுற்றி நடக்கிற தப்பை தட்டி கேட்டார் ஏசுநாதர் இருக்கார் அவர் ஒரு மதத்தை உருவாக்கியிருக்காரு அவர் என்ன பண்ணார் அவரை சுற்றி நடக்கிற தப்பை தட்டி கேட்டார் சிவபெருமான் இருக்கார் அவர் என்ன பண்ணார் தன்னை சுற்றி நடக்கக்கூடிய மக்களுக்கு என்னென்ன நல்லதுன்னு பார்த்து அதெல்லாம் செஞ்சார் முருகன் இருக்கார் போர்க்கடவுள் முருகன் போர்க்கடவுள் முருகன் யார் முருகன் என்ன அவர் சுற்றி நடந்த தப்ப தட்டி கேட்ட ஒரு வீரன் தான் ஒரு அந்த தமிழர்கள் தலைவராக இருந்த ஒரு ஆள் தான் அவங்க தான் கடவுளாக ஆகுறாங்க ஆன்மீகம்னா இது தான் ஒரு ஒன்று ஒன் உன்னோட சார்பாக இருக்க மக்களுக்கு வந்து ஒரு தப்பு நடக்கும்போது அதை நீ தட்டி கேட்குற அதுக்காக என்ன மக்கள் உன்னை கடவுளாக கும்பிடப்படுறாங்க வீரப்பனை நீங்கள் கடவுளாக மக்கள் கும்பிடுறாங்க குலதெய்வமாக கும்பிடுறாங்க வீரப்பனை எப்படி வீரப்பன் நம்ம கண்ணுமடி வாழ்ந்தால் தானே வீரப்பன் நீங்கள் நல்லா பிறந்தப்ப ஒரு இந்த மண்ணில் ஒரு ஒரு நடமாடிட்டு இருந்த ஒரு உயிராக இருந்தவர் தானே வீரப்பன் எப்படி வீரப்பனுக்கு மக்கள் வந்து செலவு வைக்கிறாங்க எப்படி அவரை கடவுளாக மாற்றுறாங்க எப்படி சாமி கும்பிட்றாங்க மக்களுக்கு நீங்கள் நல்லது செஞ்சிங்கன்னா தானாகவே நீங்கள் இறைவனோட இடத்துக்கு வைக்க வைக்கப்படுவீங்க இதுதான் இதுதான் ஆன்மீகம் கண்ணை முடிட்டு ஒரு இடத்துல போய் உட்காந்துக்கிட்டு ஏதோ ஒன்று இது பண்ணிக்கிட்டு ஸ்லோகம் சொல்லிக்கிட்டு மூக்க மூச்சு விட்றேன் அதை விட்றேன்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறதுலாம் ஆன்மீகம் கிடையாது இதை முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும் ரஜினி இதை முதல்ல தெரிஞ்சுக்காமல் இவ்வளோ நாள் போயிட்டு குளூரில் உட்காந்துட்டு கஷ்டப்பட்டு இருந்திருக்காரு இமயமலையில் இதுதான் உண்மை முதல்ல இங்கே நடக்கிற தப்பை அவர் தட்டி கேட்கணும் தப்பை தட்டி கேட்க தெரியாத ஒரு ஆள் போய் சிஎம் ஆகி என்ன செய்ய என்னத்தை செய்ய போகிறாரு ஸோ அவர் உள்ளே வர்றதுங்கிறதுலாம் வந்து யாரோ பின்னாடி இருந்து இயக்குறாங்க அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அவர் போடுற சிம்பிள் அந்த வடிவேலு ஒரு படத்தில் அந்த மீன் விற்க இங்கே இங்கே நல்ல மீன்கள் விற்கப்படும்னு ஒவ்வொன்றா அழித்த கணக்காக தான் அவரோட சிம்பிளை ஒவ்வொன்றா அழிச்சிட்டு வர்றாரு ஃபஸ்ட்டு ஒரு பாம்பு இருந்துச்சு அதை அழிச்சாங்க ஒரு தாமரை இருந்துச்சு பிஜேபி சப்போர்ட் அப்படின்னா தாமரை தூக்குறாங்க அதுக்கப்புறம் இது இருக்குது இது இதெல்லாம் எலிமினாட்டி சிம்பிள்னு சொல்கிறாங்க இப்போ உடனே அதையும் தூக்குவார் இது இதுதான் அரசியல் ஒரு 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 எண்ணத்துக்காக அந்த சிம்பிளை போடுறோம் இந்த சிம்பிளுக்கும் தமிழர்களுக்கு என்ன சம்பந்தம் இந்த சிம்பிள் இவங்க ஆன்மீக சிம்பிள்ங்கிறாங்க இது எதுக்குன்னு நான் கே நான் நோண்டி பார்த்தேன் சரி ஆன்மீகத்தில் இது எதுக்கு பண்ணு கக்கூஸ் வரலைன்னா போகிறதுக்காக பயன்படுத்துகிற சிம்பிள்ங்க இது உங்களுக்கு மலச்சிக்கல் இருந்துச்சுன்னா ஒரு மோஷன்
அதில் ஒரு 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 நல்ல விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ ஆண்டு காலமாக திராவிடம் வேற பிராமணியம் வேற நினச்சிக்கிட்டு இருந்தோம் நம்ம அது ரெண்டும் ஒன்றுங்கிறத கமல்ஹாசன் வந்து ப்ரூவ் பண்ண போகிறார் ஏன்னா திராவிடம் அப்படிங்கிறதே பிராமணர்கள் குறித்த சொல் தான் தன்னை ஒரு திராவிடர்னு கமல்ஹாசன் சொல்லிக்கிறது சரி தான் ஏன்னா ஆதிசங்கரர் வந்து யார் அது திராவிடர்னு சொல்கிறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம திருஞான சம்பந்தத்தில் தான் திராவிடர்னு சொல்கிறாரு அவர் பிராமணர் பிராமணர் தான் திராவிடர் அதை தெளிவாக அவர் சொல்கிறார் ராகுல் திராவிட ராகுல் திராவிட பிராமின் தானே அவருக்கு எப்படி திராவிட பேர் வந்துச்சு இப்போ திராவிடம்ங்கிறதே வந்து பிராமணர்களை குறித்து சொல் தான் அதை கால்வழி தப்பாக பயன்படுத்திக்கிட்டு இருந்தார் அதை இவங்க அரசியலாக மாற்றி பயன்படுத்திட்டு இருந்தாங்க தமிழ்நாட்டில் இப்போ ஒரு கமல்ஹாசன் வந்து தன்னை திராவிடர்னு சொல்லிக்கிறது சரி தான் இப்போ நமக்கு வந்து வெளிப்படையாக தெரியுது முன்னாடிலாம் தெரியாது பிரா ஆரியமும் திராவிடமும் ஒன்றுன்ட்டு எல்லோரும் சொன்னாங்க அப்போலாம் நமக்கு புரியல இப்போ நமக்கு தெளிவாக தெரியும் ஆரிய அரசியலும் திராவிட அரசியலும் ஒரே அரசியல் அது தமிழர்களை போட்டு அமுக்கும் அரசியல் தமிழர்களுடைய அடையாள அழிப்பு அரசியல்ன்ட்டு இதை நம்ம பார்க்குறோம் இன்றைக்கி அவரோட கட்சியோட பேர் என்ன என்ன கட்சியோட பேர் என்ன மையம்னு வருது அந்த மையத்துக்கு என்ன என்ன தமிழ் எழுதியிருக்காரு அவர் அது தமிழ் எழுத்தாது மை போட்டு எழுதணும் அது என்ன மா இ மா இ அப்போ அங்கேயே நீ தமிழை கொள்கிற நீ நாளைக்கு தமிழனை கொள்ள மாட்டேன்னு என்ன நிச்சயம் எதுக்கு தமிழை கொள்கிற என் மையின்னு உனக்கு வராதா அப்போ என்னென்னா தன்னை ஒரு பெரியார் இஷ்டாக காமிச்சிக்கணுமா பெரியார் வந்து மையெல்லாம் எழுதக்கூடாதுன்ட்டு அந்த ஆள் தமிழை கொண்டாரு இந்த ஆள் அதுக்கு வந்து தமிழை கொள்றாரு பிராமணனும் திராவிடனும் ஒன்றுங்கிறத கமல்ஹாசன் வந்து இந்த மக்களுக்கு உணர்த்த போகிறார் இதுதான் கமல்ஹாசனோட அரசியலாக இருக்கும் போது கமல்ஹாசன் வந்து என்ன பண்ணுற உலகமயம் தாராளமயம் அந்த கான்செப்டில் தான் போக போகிறாரு அதனால தான் அந்த கை இதெல்லாத்தையும் கோர்க்கிற கை கோர்க்கிறது இதெல்லாம் இருக்குது ஸோ அவரும் பார்த்தீங்கன்னா நட்சத்திர சிம்பல் போட்டிருக்காரு நட்சத்திர சிம்பல் முருகப்பத்தனா அவர் முருகப்பத்தனா இருந்து நட்சத்திர சிம்பல் போட்டால் நமக்கு பிரச்சனை கிடையாது அவர் இஸ்ரேலோடைய ஒரு அடையாளமாக இருக்கக்கூடிய அருகோண நட்சத்திரத்தை போடுறாரு அதில் அவரோட சிம்பல்லேயே உட்காந்து நிறைய பேர் டீ கூர்லாம் பண்ணி பேசியிருக்கிறாங்க ஸோ அவரும் வந்து ஒரு உலக மையத்துக்கு தாராளமயம் அந்த மாதிரி கருத்தில் பேசி நான் மக்களுக்காக பேசுகிறேன் மனிதர்களுக்காக பேசுகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி தமிழர்களை அழிக்கிற நடவடிக்கைகள் தான் கமல்ஹாசனும் இறங்குவார் அப்படிங்கிறது என்னுடைய ஒரு உறுதியான நிலைப்பாடு இதுதான் நம்ம நான் இவங்க ரெண்டு பேரோட அரசியலை நான் பிரித்து பார்க்குறது இவ்வளோ தான் இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்றா சேர்கிறதுக்கு வாய்ப்பு அதிகம் இவங்க ரெண்டு பேரும் தனித்தனியாக நின்று ஜெயிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு குறைவு இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்றா சேர்ந்து ஒரு ஓட்டை கணிசமாக பிரிச்சிடலாம் அப்படிங்கிற ஒரு நிலையில் இப்போ கொஞ்சம் அப்படியே பிரிஞ்சிருக்கிற மாதிரியும் கடைசியில் தேர்தலோ இதெல்லாம் வரும்போது இணைஞ்சிக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு புரிதலில் ரஜினியும் கமலும் இருக்க வாய்ப்புகள் அதிகம் புரியுதுங்களா ஸோ இதுதான் என்னுடைய கணிப்பு நல்ல மனுஷனாக இருந்திருந்தானா அந்த ஆள் அரசியலை பற்றி இங்கே பேசிட்டுக்கூடாது நான் இங்கே நடித்தேன் சம்பாரித்தேன் என்னால் முடிஞ்சது இந்த மக்களுக்கு நான் நல்லது செய்ய போகிறேன் ஒரு தொண்டு ஒன்று தட திறந்து இங்கே ஒரு ரோட்டில் எத்தனையோ பேர் இருக்காங்க அவங்களுக்குலாம் நான் உதவி செய்ய போகிறேன் இப்படி நீங்கள் செய்யலாம் நாங்கள் அதை சரி பரவாயில்ல ரஜினி நல்ல மனுஷனாக இருக்காரு இந்த மக்களுக்கு கிட்டே வந்து காசு சம்பாரிச்சார் இந்த மக்களுக்கு கொஞ்சம் ஏதோ செய்கிறாரு என்ன செஞ்சுருக்காரு இந்த மக்களுக்கு ஒன்றும் செய்யல ரஜினி ஒன்றுமே செய்யல இது நான் சொல்ல நீங்கள் தா சாதாரணமாக ரோட்டில் நின்று கேளுங்க மக்களே சொல்லுவாங்க ஆமாம் அவர் ஒன்றும் செய்யலன்னு தான் சொல்லுவாங்க புரியுதுங்களா அப்போ உங்களுக்கு அந்த மனமும் இல்லை ஆனால் இந்த மக்களை ஆளணுங்கிற எண்ணம் மட்டும் வருது இந்த மக்கள் வந்து நமக்கு நம்மளோட கவர்ச்சிக்கும் நம்மளோட திரைத்துறை முகத்திற்கும் ஏமாறுறதுக்கு தயாராக இருக்காங்க இவருக்கு நம்ம மேலே வச்சுருக்க மதிப்பை நம்ம அரசியலாக்கி பணமாக்குவோங்கிறதுக்காக இந்த மக்களை திருப்பி ஏமாறணும் ஆளணும் ஆளணும்னு எண்ணமே வந்திருக்கக்கூடாது புரியுதுங்களா இது இது வந்து இது ஒரு குடும்பம் தமிழ் இனம்ங்கிறது ஒரு குடும்பம் இந்த குடும்பத்துக்கு தலைவனாக இருக்கக்கூடிய அந்த மண்ணின் மைந்தனாக இருக்கணும் அந்த மக்களுடைய துயரத்தை உணர்ந்தவனாக இருக்கணும் எங்கே இருந்து வந்து பிழைக்க வந்தவனாக இருக்கக்கூடாது இதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அந்த பிழைக்க வந்தவர்கள் வந்து தமிழ்நாட்டை ஆளணுங்கிற நினப்பு வரதே வந்து தமிழர்களுடைய அந்த ஒரு பெருந்தன்மை போக்க தவறாக புரிஞ்சுக்கிறது தமிழர்கள் வந்து எல்லோரும் வரலாம் வாழலாம் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு இதை எல்லாரையும் அரவணிக்கக்கூடிய ஒரு அந்த அன்பு ஏன்னா இது ஒரு மூத்த இனங்க இது ஒரு தாய்மை குணம் கொண்ட இனம் ஒரு தாய் எப்படி எல்லாத்தையும் அணை அணைப்பா எல்லாருக்கும் அடுத்தவங்களுக்கு கெட்டது செய்யக்கூடாதுன்னு நினைப்பாள்ல அதே மாதிரி தான் தமிழர்கள் வந்து ஒரு ஒரு மூத்த இனமாக இருக்கனால ஒரு மெச்சூர்டி இனமாக இருக்கனால அடுத்த மனிதர்களையும் சக மனிதர்களையும் மனிதர்களாக பார்க்குறாங்க ஆனால் தமிழர்களையும் இவங்க மனிதனாகவே பார்க்கறது இல்லை இப்படி அன்பாக நேசிக்கக்கூடிய இனத்தை தான் ஏழு பேரை சுட்டு கொண்டு இருக்கானுங்க கொண்டு கொ குளத்தில் தூக்கி போட்டிருக்கானுங்க ம மரம் வெட்ட போகிறேன் மரம் வெட்டினவனுக்கு மனுஷன் கொள்ளலாமா இது என்னங்க கணக்கு இது சரி மரம் வெட்டினா செம்மரமே வெட்டிட்டானே வைங்களேன் ஆ எப்படிங்க கொள்ளலாம் ஒருத்தனை அரசு தானங்க பண்ணணும் ஒரு மரம் வெட
கேரளாவில் ஒருத்தனை சுடு தண்ணி ஊற்றி கொள்கிறான் ஒரு ஐயப்ப சாமியை கும்பிட போன பக்தன் ஒருத்த மேலே டீ கடைக்காரன் சுடு தண்ணி ஊற்றி கொள்கிறான் அங்கே இருந்த நாயர் அப்போ இது இது என்னென்னு புரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம மட்டும் எல்லோரும் மனிதனாக பார்க்கணும் இவன் எல்லாம் நம்மளை வந்து ஆளுவானுங்க யார் வேணாலும் இங்கே தமிழ்நாட்டில் வந்து வாழட்டும் பிஸ்னஸ் பண்ணிட்டோம் பொழைக்கட்டும் நம்ம அனுமதிக்கிறோம் வந்து வாழ் நம்ம கூட சமமாக இருந்து எல்லாம் சம்பாரி போ அதை ஆதரிக்கிறோம் அதை ஒன்றும் யாருமே அதெல்லாம் அப்படிலாம் பிரிச்சே பார்க்கல ஒரு நல்லா நீ நடிக்கிறியா உன் திறமையின் அடிப்படையில் தமிழக மக்களும் நான் ஆதரிப்பாங்க எவன் வேணாலும் வரட்டும் புரியுதுங்களா நயந்தாரா என்ன தமிழக இருக்காருங்களா மக்கள் விரும்பலையா அது மாதிரி வா நடி உன் திறமையை காமிச்சு நீ நடி ஆனால் அங்கே இரு ஆளணும்னு நினச்சிட்டு வராது நாளைக்கு வந்து எனக்கு இந்த மக்கள் வந்து நம்ம மேலே ஒரு பாசம் இருக்குது அந்த பாசத்தை நம்ம தவறாக பயன்படுத்திக்கணும் வரக்கூடாது தலைமை ஏற்கிற பண்பிக்கே நீ வரக்கூடாது புரியுதுங்களா இதுதான் நம்ம சொல்கிறதா ஒரு அடுத்த இனத்தை ஆளணும்னு நினைக்கிறத ஒரு பெரும் கேடுகட்ட அயோக்கியத்தனம் ஆதிக்கத்தனம் ஆதிக்க புத்தி அதுதான் சாதி வெறி அதுதான் மத வெறி அதுதான் இன வெறி வேற ஒரு நாட்டு மக்களை எப்படிங்க நீ ஆளுறதுக்கு தயாராக போகலாம் இப்போ நான் போய் ஆந்திராவுக்கு போயிட்டு நான் அங்கே இருக்க தெலுங்குலாம் ஆளுறேன்னு சொன்னால் தெலுங்கு என்ன பண்ணுவான் செருப்பு கிட்ட அடிப்பாலாம் என்ன ஆனால் தமிழை வந்து கண்டுக்கிறது இல்லை ஏன்னா தமிழை வந்து எல்லாரையும் சக மக்களாக மனிதனாக பார்க்குறான் இந்த பண்பை பயன்படுத்தி இருக்கிற ஊரில் இருக்க அத்தனை பயிலும் வந்து என்ன ஆளணும்னு நினச்சா அப்போ அது ஆளும் போது நீ நல்லவனை ஆளுனீங்கன்னா பரவாயில்ல நீ எங்கள் எங்களை எங்களோட எங்களோட உரிமையெல்லாம் போகுது இல்லை ஒவ்வொரு உரிமையும் போகுது இல்லை இன்றைக்கி முல்லை பெரியாருக்கு பிரச்சனைக்கு காரணம் யாருன்னு நீங்கள் நோண்டி பார்த்தீங்கன்னா எம்ஜிஆராக தான் இருக்கும் மலையாளிக்கு சாதகமாக எம்ஜிஆர் போனனால தான் முல்லை பெரியார் பிரச்சனை இன்றைக்கி நமக்கு புரியுதுங்களா இது இப்படி தான் ஏன் இப்போ ஈழ போர் நடந்துச்சு ஏன் கலைஞர் எல்லோரும் திட்டுறாங்க ஏன் அந்த கலைஞர் வந்து இன்னும் துரோகிங்கிறாங்க ஈழ போர் நடந்துச்சு அப்போ நீங்கள் சீயமாக இருக்கீங்க மக்கள் இயல்பாகவே கத்த ஆரம்பிக்கிறாங்க ஐயோ நம்ம ஏன்னா நம்ம மக்கள் சாகும்போது நம்ம இயல்பாக மக்கள் கத்த ஆரம்பிக்கிறாங்க நீ என்ன பண்ணிடணும் நீ நல்லவனாக இருந்தா நீ அனுமதிச்சுக்கணும் மக்கள் கத்துறது வந்து ஆமாம் மக்கள் போராடுறாங்க நீ போற நிப்பாட்டு மக்கள் போராடுறாங்க என்னால் ஒன்றும் பண்ண முடியாது சட்ட ஒழுங்கு கெட்டு போச்சு அப்படின்னு உட்காந்துக்க வேண்டியதான மல்லாக்க படுத்துக்க வேண்டியதானே உண்ணாவிரதம் மல்லாக்கப்படுத்த விட அதுக்கு முன்னாடி மல்லாக்க படுத்திருக்க வேண்டியதானே என்னால் ஒன்றும் பண்ண முடியலன்ட்டு அப்படி படிக்காம அப்போ அந்த நேரத்தில் யாரெல்லாம் சீடியை கொண்டு போய் மக்கள்கிட்ட கொடுத்து இப்போ இந்த போராட்டத்துக்கு மக்கள் போன போனவன் மேலே எல்லாத்தையும் கேஸை போட்டு ஜெ ஜெயிலில் தள்ளிட்டு போட்ட போனவன் எல்லாரும் அடி அடினு அடித்து ஒரு சீடி சீடி விற்பனை பண்ணுவேன் இந்த மாதிரி அங்கே நடக்குது போர் நடக்குது போர் கூட்டம் நடக்குதுன்னு ஒரு சீடியை கொண்டு போய் கொடுத்தவன் அந்த சீடியெல்லாம் உடச்சி ஏன் ஏன் அந்த வன்மை உனக்கு அப்போ த நீ வேற ஓ நீ ஓ ஆள் செத்துருந்தா நீ இந்த மாதிரி பண்ணியிருப்பியா தமிழன் சாவுறான் தமிழன் அதுக்கு கத்து அதாவது எளவுக்கு அழுகிறவனை நீ அடிச்சிருக்க நீ புரியுதுங்களா இங்கே எத்தனை பேர் தீ குளிச்சான் முத்துக்குமாரில் தொடங்கி எத்தனை பேர் பதினேழு பேருக்கு மேலே அந்த அந்த போர் நடக்கிற காலகட்டத்தில் தீ குளிச்சான்ல ஏன் ஒருத்தன் வெளியூர்க்காரன் தீ குளிச்சானு சொல்லுங்க மனிதத்தை மனிதத்துக்காக பேசுகிறோம் மனிதத்துக்காக பே ஏன் அடுத்த தீ குளிச்சான் தமிழன் தானே தீ குளிச்சத்தான் ஈழ தமிழர்கள் சித்தத்துக்கு இதை தான் நம்ம யோசிக்கணும் ஏன் ரத்தம் தான் புரியுதுங்களா பிளட் இஸ் திக்கர் தான் வாட்டருமாங்கல்ல இது பழமொழி தானே வெள்ளக்கார பழமொழி தான் அதுக்கு என்ன அர்த்தம் என் ரத்தத்தை எனக்கு தான் வலிக்கு எனக்கு தான் என்னோட வழி தெரியும் அடுத்தவனுக்கு வழி தெரியாது அப்போ என் வழி தெரிஞ்சவங்க தான் நீங்கள் வந்து ஆளணும் அப்போ தமிழர்கள் தான் தமிழ்நாட்டை ஆளணும் அதுக்கு அப்புறம் அதில் எவன் நல்லவே கெட்டவன் நம்ம நம்ம முடிவு பண்ணலாம் தமிழர் அல்லாதவர்கள் ஒருபோதும் தமிழ்நாட்டில் ஆளணுங்கிற எண்ணமே வரக்கூடாது இதை தமிழக மக்களுக்கு புரியணும் தமிழக மக்கள் இதில் ரொம்ப அசால்ட்டாக இருந்தாங்கன்னா கடைசியில் எல்லாமே நாசமாக போவோம் இதுதான் உண்ம